さて今回開けていきますのは s s p s 仮面ライダーイカズチですはい、こちら、仮面ライダー01に登場します、滅亡人雷ネットのイカズチが変身するライダーで、堂々絶命ライズキーをフォースライザーに装填して変身した姿です。そして、ついに、ついにこれで、滅亡人雷4人がアーツで揃いましたいやー、長かったねー、長かったね。いや、あのー、最初にね、発売したのが滅びでしたけれども、滅びのアーツが発売したのが去年の6月で、約1年半かけて4人の仮面ライダーが揃ったっていうか、ですよね、まあジンクはねフライングファルコンとバーニングファルコンで2体出てますけれどもねそしてこのイカズチ本編だと実は活躍回数がほんと少なくて初登場が第14話なんですけどもその14話で撃墜されてしまいますし復活後の37話で、まあ、念願のね4人同時変身っていうのがありつつも結局目立った活躍はこの2話ぐらいでしたからね活躍回数こそ少ないですけどもそれでもねイカズチかっこいいですからちゃんとアーツ化してくれて非常に嬉しいです外箱パッケージ仮面ライダーイカズチ映っております箱には滅亡人雷のロゴと s h p ギアズ仮面ライダーイカズチの文字魂ネーションズのロゴと青バンダイのロゴ側面はこんな感じ裏面このようになっております特徴的な巨大な武器バルクサーベルをきちんと付属いたしますそれでは開けてまいりましょうどうなってるでしょうかおーおーなんかバルクサーベルめっちゃ目立ってんなよっおおいいな色味がいいねまたちょっとシックな感じというか落ち着いた感じの赤がまたいい感じでございますねで複眼がすごいいいな特徴的だよねやっぱ鳥の顔っていうのがすげえ表現されてますからねはいというわけで中身は仮面ライダーイカズチ本体と公開用のテクイパーツ左右合わせて4つと武器のバルクサーベル2本ですまずは武器のバルクサーベルでございます。赤い部分、シルバーの部分、ともに塗装で表現でございます。光がね、当たるとよくわかりますけれども、なかなか高級感があるし、で、ボリュームが非常に大きくてね、めちゃめちゃかっこいいですね。鳥の翼的な感じですので、なんかまたこの剣のね、形状が非常に特徴的でいい感じでございます。細かく見ていただくと、こんな感じでございます。絵の部分で、ここね、なんかすごいかっこいいよね。で、長い長い。うん。こういったデザインでございます。非常に素晴らしい。それでは、イカズチ本体上からじっくり見ていきましょう。かなり滅亡人雷の4体の中、まあ、バーニングファルコンとフライングファルコン合わせると5体ですけれども、えー、5体の中では一番複雑と言っても過言じゃないですよね。前腕、この腕あたりとかすげえ細かく造形入ってますけれども、まあ、これをね、えー、きちんと表現してるなっていう印象があります。非常に素晴らしい。で、シックなこの赤色がまたいいよね。うん。かっけえ。やっぱさ、4体ともね、色、造形ともにそれぞれの特徴があってまたいいんだけど、その中でイカズチはゴツさっていうのがすごい前面に出てますよね。まあ、あのー、これ演じられてるね、山口大地さんもまたね、すごいいいんだよね。最近あの4人でね、あのー、バンドやるぜみたいな感じの動画が、東映特撮ファンクラブで上がってますけども、あれもすげえ面白いしね。あの山口大地さんのちょっとね、あの、豪快な感じとか、すごいこのイカズチのライダーに合ってんだよな、まだな。で、上から見ていきましょう。やっぱりこのね、鳥の顔的な感じの、このね、赤い部分といいね、すごいドードーっていう、あの、絶滅動物の鳥ですけれども、そこをモチーフにされてるのが非常によく表現できてると思います。そしてオレンジのクリアパーツですけれども、この複眼ですね。これ奥にね、シルバー塗装が入っているそうです、すすっごい綺麗にね、複眼表現されてるんですよね。頭の後ろまできちんと造形が入ってるのがよくわかります。そしてボディ部分がかなり細かく造形されております。超かっこいいですね。で、一応あの、魂ネーションズさんの説明文ちょろっと読んできたんですけれども、あのー、かなりパーツが多いので、この鑑賞とかをね、ちょっと考慮して成型色中心になってるみたいです。とはいえ見てみると塗装もね、一部きちんとされておりますので、なんかね、すごいいいっすよ。うん、成型色は成型色でね、あのー、なんていうの、シックなこの作りに非常に合ってるなっていう感じもしますし、そこに安っぽさとかは全然感じないですね。腕がね、個人的に好きなのよね、この管がものすごいね、張り巡らされてる感じとか、前腕のごつさとかね、超かっこいいなそしてフォースライザーでございます。ちゃんとね、ここにホルダー部分があって、フォースライザーで、ここに堂々絶命ライズキーがきちんと装填されております。改変などのギミックはありませんけれども、かなり細かく造形されてますし超細かいですけどもちゃんとね堂々が表現されております
だ僕ちょっとこのね白バンドのとこの塗装がちょっと雑いとこがあってちょっとここは残念かなここね見てちょっと下の方とかちょっと線が途切れ途切れになってるしあとここかなこことかちょっとね白いとここのベルトの下のとこねこの辺がちょっとはみ出ちゃったりとかしてるんでまあね完璧なね塗装は難しいとはいえちょっと目立ってるかな正面から見える部分はちょっと綺麗に塗っておいて欲しかったなという気持ちはありますけれどもそして下半身ですよねここがさやっぱ特徴的だなって思うのはブラッド・スタークさんのスーツを流用してるんじゃないかってよくネットで言われてますけれどもアーツ持ってこようかブラッド・スタークのはいというわけでビルドのブラッド・スタークのアーツでございます2つ下半身並べてみるとこんな感じでやっぱ似てるねでもやっぱパーツのそれぞれが位置がちょっと変わったりとか、まあ、明らかにねイカづちの方は追加パーツがありますのでごつさは非常に似てますけれどもイカづちの方が要素は多いっていう感じするなこうやって見比べるのもね面白いですね、うん、腕とか見比べるとね、うん、やっぱり似てますね、うん、そして後ろ姿でございますここのね太ももとお尻のシワ感がまたいいですねそしてこのベルトでちょっと引っ張られてる感じ。うん。やっぱこの細かいシワ感とかね、アーツはいいですよね。まあ、あくまでやっぱね、スーツを着てるっていうのはこういうのでね、表現されてる感じがして、僕は非常に好きですね。可動域でございます。頭のパーツの下にちゃんと首のパーツがありますので、それぞれで動きますね。ちょっとだけこうやってね、前に出したりとかもできますし、顔のパーツだけでこうやってね、うなずかせることもできます。かなり上を向くこともできますね。ぐっとね、おっと引っかかっちゃった。こんな感じでねで下を向けることもできますし傾けもかなりいい感じでございますちょっとした表情付けもこれでできますよね襟元のパーツもねそんなにとんがってませんのでちゃんと一周して回転させてあげることもできます肩周りもかなりスッキリしてますからねで腕もちゃんとこうやって引き出してあげることができますので回転問題はありません二の腕のロールもきちんと回すことができますし肘も曲がります90度ぐらいかな今回はうんちょっとごつめのライダーですのでこれが精一杯って感じですねで手首も、えー、取り替えることできますのできちんと回転ちょっとだけ動かしてあげることもできますそして胸可動かなりスムーズに動くねで腰の回転ホースライザーはね、えー、独立して動かしてあげることができますしこの腰周りがまたねかなりスッキリしてますので足もグワッとグワッと広げてあげることができますねで前後も問題ありませんで太もものロールがあって膝もうわ曲がるな膝もガッて曲げられますし足首の可動とつま先を曲げてあげることもできますでは、ポージングさせていきましょう。まずは、右手の手首パーツを開き手に交換させて、よ、よ、つくかな。手袋だとな、手首の交換があんまり僕は得意じゃないんですよね。はい、つきました。で、この状態で、フォースライザーのとこに手を添えることで、変身ポーズ的な感じで立たせてあげることができますわ。やっぱ、フォースライザーに手添えるとね、変身感出る。いや、かっけえ。うわごついからすだちがまたいいなあでは武器持ちさせてみましょうかバルクサーベルを持たせるために武器持ち用の手首パーツに交換をいたしますこれ持たせる時に、ね、指先塗装ですからここねあまり引っかきすぎないようにしましょうちょっと塗装がねもしかしたら剥がれるかもしれませんやばい超ボリューミーめっちゃかっこいいごついライダーにでかい武器って最高の組み合わせだよねやばいなでちょっとパッケージ裏にねあったポージングさせてみるとこんな感じかな歯を相手の方に向けて足をちょっと広げればうわやっべえかっけえすげえ亡きのちょっと繊細な感じの小柄でありながらスピード重視なライダーと攻撃力担当的なね炎の攻撃をするバーニングファルコンとリーダーの滅びに近接戦闘で力技で攻め込んでいくイカズチみたいなねいやーかっけえいいなあうわこれはねずっと見てられるあー後ろ姿やばあーかっけえなこれはいいですなぁ。いや、イカズチ買ってよかったぁ。ちょっと
こうやってね、角度つけてあげれば斬撃的なね、ポージングを取らせることもできます。やーべー、かっけー。やっぱでかい武器はね、ちょっと角度変えてあげるだけでもかなり印象変わりますからね、いろんな持たせ方してあげて遊ぶことができますね。あとイカズチってさ登場回数少ないながらもちゃんとライダーキックしてんだよねサウザーに向かってねこの,あの膝を曲げた状態でぐるぐるぐるって回転した後ねこういう回転ライダーキックみたいなのやってんだよなエフェクトでさポージング全然見えないんだけどただ両足で蹴ってる感じだったよねうんなのでおそらくこんな感じのポージングをしていたんじゃないかと思うんだけどこれで回転キックみたいなねいやーめっちゃかっこいいんだよなあのシーンもねあのまずえナキがガッていってその後イカズチがライダーキックをしてで後ろから滅びが攻撃っていうねチームワークの攻撃って感じで個人的にめちゃめちゃ好きなシーンですねはいというわけで4人の滅亡人代のライダー横並びにするとこのようになります超かっこいいやっぱいいですねいやー4人並ぶと壮観でございます非常に素晴らしいはい、というわけで今回は SH フィギュアーズ仮面ライダーイカズチご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。